Bueno, para mi soporte, eh, Nicolás, eh, algo, ¿hubo algo que los um, sorprendió, ya sea la forma en la física en la que empezó como el partido, o el estadio, la presencia de la fanática al día de hoy? No, sabíamos, no, no, sabíamos que lo que íbamos a encontrar. Una hinchada que alentó todo el partido, eh, un equipo rápido, fuerte, juega en su casa en la final, nos preparamos para esto. Eh, por suerte nunca nos rendimos porque 2 a 0 abajo en la final es difícil. Pero nosotros tenemos carácter, también teníamos nuestra gente, apoyando de nuevo que vino. La verdad que por un momento se escuchó. Eh, agradecerle a ellos también, a la gente que vino ayer. Y, y nada, sabe, sabíamos lo que íbamos a encontrar, Rico. Sabíamos y bueno, por suerte llevamos un resultado que la, la serie está abierta. Glad you're on. Yeah, I could ask a couple questions. One, what, what, what happened there at the end with the, the scrum and uh, what did you make of the atmosphere? No, no pasó nada. La verdad son cosas de, de fútbol, son cosas que, sobre todo en finales, en partidos normales, eh, por ahí se, se queda más tranquilo porque como cuando uno está defendiendo su equipo, su, su camiseta, es lógico hacer acciones eh, de las dos partes, pero son cosas que quedan en la cancha, uno está acostumbrado y Augusto, do you mind translating that one back? Yes, uh, nothing really happened. I mean, it's, it's a typical football thing. Uh, it's, it's what happens when you're playing a final, and there is lots of people and lots of players, you know, agitated because they're defending their jersey and their team. And uh, once that's over, it's over and nothing happened. Okay, thank you. We'll do a couple more in here and then go over to Laura on Zoom. Yes, front row, please. Nico, si desglosamos a Pumas en lo físico, en lo técnico, táctico y en lo mental, ¿qué destacarías que es la mayor fortaleza del Club Universidad Nacional? No, son un programa que tiene muchas cosas buenas. Nosotros también tenemos cosas buenas. Eh, es un equipo fuerte, dinámico y bueno, hay que estar preparado para la vuelta. Porque si no, van a ir con todo. Eh, así que nada, como te dije, sabíamos, lo dije recién, sabíamos que íbamos a encontrar un equipo que iba a jugar en su casa y que iba a responder de esta manera. Por suerte salió bien, el último que estamos seguros que iba que a dar mucha confianza. Laura, ¿tienes alguna pregunta en Zoom? Sí, señor. Gracias, Jada Evans. Thank you. Uh, congratulations on uh, being able to pull out the draw, Nico. Can you tell me or walk me through like what you go through as far as um, preparing and making the penalty kick? Because you've only, I think, missed one since turning pro. And when is your wife due? Augusto, go ahead. Right. Um, so, Nico, Nico, la pregunta fue long. ¿Qué pasa con tu cabeza para prepararte para patear dos penales? Porque es una situación difícil tener que patear dos penales en un partido. Y segundo, ¿cuándo está tu esposa lista para, para patear los penales? En mayo. Ahora en mayo, el 20 de mayo. Que ya me pasó el mando un beso y bueno, por ejemplo, fue para ella. Para, para Ignacia que está en camino. Nada, uno tiene confianza en sí mismo. Hay que tomar el riesgo, eh, hay que tener coraje. Hay que patearlos, el equipo necesita, necesitaba eso que lo metí, bueno, estoy seguro que ellos también me dan su confianza, su apoyo, entonces uno está convencido y, y entrena los penales y cuando está así preparado eh, las cosas salen, entonces nada, mucha confianza. Um, so, um, the answer is, uh, uh, she's due on May 20th, so she's... <laughs> Yeah, the, the goal is dedicated to her, and she's sending a kiss for her, and also for Ignacia, who, who's coming on that day. Um, regarding the, the penalty kicks, uh, I just have to be prepared, and, and we prefer for this. We, I have to be uh, with peace of mind and confidence that I'm going to be able to, to deliver that what the team is expecting, and, and that's what we are uh, uh, preparing ourselves to do all the time. So having that confidence that we're going to be able to execute what is what helps us to be successful in playing uh, well when kicking the kids. We'll take one last question. We must be done. Go ahead. Hey, Nico, it's been a long journey for you back in terms of injuries and things like that. As a captain, just how satisfying was it to help you in today? So the question, Nico, was that you had a viaje para ti con todas las, eh, la, 
las lesiones que tuviste últimamente, eh, ¿cómo te sientes ahora que estás ya de vuelta y cómo, cómo te sientes ahora en este momento? La verdad que me siento con mucha confianza, con mucha ganas, ya no pienso más en las lesiones, ya quedó atrás, fue un año duro, eh, donde las cosas no salían, y bueno, por suerte hoy ya hay que mirar adelante y estoy contento de que puedo jugar, que, que estoy disfrutando de hacer lo que me gusta y sobre todo de, de sentir el apoyo de mis compañeros, de, de, del club y, y uno se siente feliz cuando recibe el cariño las cosas salen de mejor manera. Um, I feel like uh, I, I feel like I have a lot of confidence now. I mean, I, I'm not really thinking anything around the injuries anymore. That's something that is behind me, uh, and but I don't think about that. I'm just happy to play. I'm happy that I can do what I like, which is play soccer. And I have, I'm happy about well the confidence and the support that the rest of the team has given to me. Uh, and that, that's something that keeps me as well very happy. So, so I'm very happy with the support that I have gotten from everybody. Thanks, Laura. We have head coach Brian Schmetzer here, so if you're all good, we'll get Nico going. Thank you. Thanks, Nico.